Hi everyone, I am Komal Yadav and I will be taking your botany sessions on Unacademy. You can join me for all my free sessions on Unacademy's YouTube channel as well as on its app. On the app, we are also providing you two sessions that is plus as well as iconic. Plus sessions, we have more interactive sessions and doubt clearing. Ke saath aapko padhate hai. Or iconic, mein if you feel that you need somebody in this journey of need preparation, then you can also go for iconic. जहाँ पे आपको एक मेंटोर मिलेंगे जो आपके साथ टाइम टेबल प्लानिंग और पूरे एक एक स्टेप की प्रिपरेशन के लिए साथ होंगे राइट यू कैन यूज कॉमन लाइफ कोड एंड जॉइन मी ऑन प्लस एज वेल एज आइकॉनिक नाउ टुडे वी आर योर फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट इज पी वाई क्यू सॉल्विंग बेटा ये एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है आप सभी बच्चों के लिए जो नीट एस्पोरेंट्स हैं और नीट यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं All of you will find various previous year questions being solved year wise in this digital library. You have to just subscribe to the channel so that you do not miss any session, any update, or any PYQ from the previous years. So let's get started with today's session. ओके okay, बेटा तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव बेस पेयर्स दो कंजेक्टिव बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर बहुत टिपिकल है हमारे पास ऑलरेडी एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है ठीक है नाउ एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिकल अ टिपिकल मेमेलियन सेल इज 6.6 टेन रेस्ट पर नाइन बेस पेयर्स ये एग्जैक्टली ह्यूमन सेल की बात कर रहा है इन जनरल टिपिकल मेमेलियन सेल कौन बात करी ह्यूमन सेल की बात करी ठीक है नाउ द लेंथ ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली Now there are two ways to answer this. What you can do is 0.34 into 6.6 into 10 raised to the power 9. आप ले सकते हो क्योंकि base pair आपके पास है बेटा, ठीक है? और उनके बीच का distance आपके पास आ गया. This gives you approximately 2.2 meters. दूसरा अगर आप इतना भी waste नहीं करना चाहते हो time कि आप इन इसको multiply करोगे, फिर answer लाओगे. So if you want to save that time, it is direct NCERT का line, and that is option number two, 2.2 meters of distance. So the next question that we have, which is the important site for formation of glycoproteins and glycolipids? बेटा जब आप glycoprotein बोलते हो, this process is known as glycosylation, है ना? Glycosylation. That means joining your glucose or any type of sugar with protein. ठीक? ऐसे आ जाता है हमारे पास glycolipid, which is known as glycosylation. ठीक है? कैसे याद रखोगे? Sylation वाला point. साइडेशन के अंदर डी आता है लिपिड में डी आता है ठीक है तो ग्लाइकोलिपिड इज कोई भी शुगर विद लिपिड बाइंडिंग ये है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड राइट मॉडिफिकेशन का काम जो है वो गोल्जी का होता है गोल्जी बॉडीज विच इज योर सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन लेकिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसमें आपके पास ऑप्शन में गोल्जी था ही नहीं तो ऐसे में आप किसको चूज करोगे इफ यू डू नॉट हैव गोल्जी यू विल टेक उसका मिलता जुलता सा आंसर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है ठीक है बट इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास गोल्जी बॉडीज मेंशन है तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड सिंपल फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज डन बाय सो एक्सपेरिमेंटल जो इसका हमारे पास पूरा प्रूफ आया दैट वॉज एक्चुअली डन बाय मेंडल क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस देखते ही बहुत बच्चों ने इसको टिक किया होगा सटन एंड बोवरी बट बिकॉज इट वॉज प्रपोज बाय दो ठीक है तो सटन एंड बोवरी विल नॉट बी द आंसर बेटा आंसर विल बी मॉर्गन बिकॉज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना उन्होंने दिया एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर थ्री ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो सबसे पहले तो इनकरेक्ट वाले को सर्कल कर लेता है ठीक है रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन Sap wood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf, which is correct. Because its name is sap wood. Hey, beta, it moves in movement. So this is a correct statement. Second option: sap wood is the innermost, सबसे अंदर, secondary xylem and is lighter in color. अब बेटा, lighter तो है, secondary xylem भी है. These two points are correct. लेकिन क्या वो innermost है? नहीं. क्योंकि सबसे अंदर होगा आपका प्राइमरी जाइलम और वो हार्टवुड बनाता है तो आई एम गोइंग टू होल्ड दिस स्टेटमेंट जस्ट बिकॉज इसमें इनर मोस्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैन रेज इन ऑयल्स एक्सेट्रा हार्टवुड इज डार्क इन कलर विच इज करेक्ट क्योंकि हार्टवुड पानी कंडक्ट करता नहीं है तो उसमें ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट वगैरह एड ऑन हो जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से वो डार्क भी होता है उसका डेंसिटी भी हाई होता है 
Fourth option, hardwood do, does not conduct water but gives mechanical support. This is also absolutely correct. बीचों बीच जो वुड है आपके पास वो सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए है या स्टोरेज के लिए है एंड इट इज डार्कर इन कलर बिकॉज उसमें चीजें बहुत सारी सेकेंडरी मोलाइ मेटाबोलाइट लाइक टैनिन रेजन ऑयल गम ये सारे के सारे होल्ड ऑन हो जाते हैं ठीक है सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर टू दैट इज एन इन करेक्ट स्टेटमेंट सबसे इनर मोस्ट सैपोर्ड नहीं होगा हार्टवुड होगा ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स का क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट varieties did mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting traits dekho itni baar maine class mein padhate time bhi yahi bola hai ki aapko aisa lagta hai ki genetics se aapko pata nahi kaun phd level question puch lega theoretical question aate hain direct questions aate hain simple sa ye puch raha hai aapse ki kitne varieties mendel ne use kiye the jab unhone apna experiment start kiya so seedha yahan pe hamare paas answers aate hain 14 aur 7 hai na so we had seven pairs आप सेवन पेयर्स बोल दीजिए या आप फोर्टीन वैरायटी अलग अलग बोल दीजिए अब आपके पास यहाँ ऑप्शन में क्या है इन द ऑप्शंस यू हैव सेकंड ऑप्शन एज फोर्टीन सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन ओके नेक्स्ट द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट अब फ्यूनिकल जो है बेटा वो होता है स्टॉक ऑफ ओव्यूल क्या बोलते हैं इसको हम दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ ओव्यूल ओव्यूल की मेन बॉडी के साथ ये अटैच होता है जिस पॉइंट पे उसे हम कहते हैं हाइलम तो अगर मान लो ये आपका ओव्यूल है तो ये उसका स्टॉक हो गया अब मैं अगर हाथ यहां से काट दू तो यहाँ एक निशान रह जाएगा राइट दिस रिस्ट वाला पार्ट इज नोन एज हाइलम सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर फोर हाइलम और आई नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी फेवरेट बहुत फेवरेट हो गया हमारे टॉपिक वायरस एंड सब वायरल पार्टिकल्स है ना पूरी दुनिया को पता है अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरोइड्स दे हैव फ्री आर एन ए विदाउट प्रोटीन कोट ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो थोड़ा वेट करो आगे देखते हैं दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोट नहीं ये वायरसेस के लिए ट्रू है दिस इज नॉट ट्रू फॉर वायरोइड्स ठीक है वायरस के लिए आप फिर भी इसको बोल सकते हो दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट अगेन नॉट डीएनए जेनेटिक मटेरियल वायरोइड्स में आरएनए होता है और वो भी बहुत ही छोटा लो मोलिकुलर वेट वाला ठीक है लास्ट दे हैव आर एन प्रोटीन कोट नहीं प्रोटीन कोट तो होगा ही नहीं ठीक है तो प्रोटीन कोट नहीं है और डीएनए नहीं है तो ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल तो बेटा पहले ये समझो सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के अंदर ए एंजाइम यूज नहीं होगा दैट मीन्स एफ वन एफ नॉट पार्टिकल विल नॉट बी यूज ठीक है हमने ए सिंथेसिस वाला एंजाइम नहीं लगाया यहाँ पे दूसरी जगह हमारे पास आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसमें कि एफ वन एफ नॉट पार्टिकल इन्वॉल्व होता है सो so ये किसकी बात कर रहा है इफ आई एम नॉट यूजिंग एफ वन एफ नॉट पार्टिकल दैट मीन्स आई एम नॉट यूजिंग ई है ना मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स यूज नहीं कर रही हूँ तो डायरेक्टली क्रेप साइकिल से दैट इज योर सिट्रिक एसिड साइकिल कितने ए बनते हैं अगर ध्यान से सोचोगे तो सिट्रिक एसिड साइकिल में कोई ए नहीं बनता वी गेट ए जी टी पी इनिट हमें एक GTP मॉलिक्यूल बनता दिखता है विच इज इक्वलेंट टू ATP, ठीक है तो इन वन सिट्रिक एसिड साइकिल वी गेट वन ए या वन जी टी पी एंड हेंस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जस्ट वन ऑप्शन नंबर वन और राइट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाय नाइट्रोजनेज एंजाइम बेटा नाइट्रोजनेज क्या करता है आपके नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है ठीक है इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स वहां क्या हो रहा है सो so, जो हमारे पास नाइट्रोजनेज एंजाइम का रिएक्शन है क्लास में भी हमने काफी टाइम पढ़ा है इन दैट वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन जो यूज करता है आपके अराउंड 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स अलोंग विद देम एट प्रोटोन्स एंड एट इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ये सबस्ट्रेट है इस पे आपका एंजाइम काम कर रहा है कौन सा नाइट्रोजनेस यू विल गेट टू अमोनिया आउट ऑफ इट आपको तीन दो अमोनिया मिलते हैं आपको हाइड्रोजन मिलता है बेटा साथ में इसके साथ साथ आपको मिलेंगे 16 एडीपी क्योंकि आपका एटीपी टूटेगा इन टू ए एंड 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलोंग विद इट तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखो दो गैसेस आ रहे हैं एक तो अमोनिया इज बिंग रिलीज और दूसरा हाइड्रोजन सो so, ऑप्शन में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट्स पूछा है उसने सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज अमोनिया एंड हाइड्रोजन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा दो तीन चैप्टर्स को मिला के आ गया आपके पास एक तो आ गया बायोमोलिक्यूल्स और एक आ गया मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है ये दोनों के चैप्टर्स के अंदर से ये क्वेश्चन माना जा सकता है सो द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट 
तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है हमको चलो जल्दी से फटाफट से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढते हैं फर्स्ट ऑप्शन एडनिन पेज विथ आई मीन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड नो बडी बाइन विद वन हाइड्रोजन बॉन्ड हटा दो इसको टू वीक एडनिन पेज विथ आई मीन थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो सिंपल फंडा पहले तो यहाँ क्लियर कर लेते हैं हम एडनिन दो बॉन्ड्स के साथ हाइमिन के साथ पेयर करता है ग्वानिन बेयर्स विद साइटोसिन विथ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो ये स्टेटमेंट भी गलत थर्ड ऑप्शन एडनिन डज पेयर डज नॉट पेयर विथ थाइमिन गलत बात बिल्कुल पेयरिंग होती है उन दोनों के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड की एंड तो फाइनली हम लास्ट ऑप्शन पे आ गए और वही एक थोड़ा ठीक दिख रहा है सो एडनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स एब्सोलूटली करेक्ट एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो ऑप्शन नंबर फोर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल साइकिल सेल डिविजन अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो माइटोसिस मियोसिस यू शुड बी वेरी क्लियर विद मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है सीधा जल्दी से वो वाला पॉइंट ढूंढते हैं जो आता है और मैच करते हैं ठीक है लुकिंग एट जाइगोटीन अगर आप जाइगोटीन को देखते हो तो उसमें बेटा पेयरिंग होती है ऑफ होमोलोगिस क्रोमोजोम साथ में राइट सो वेन वे पेयरिंग टूगेदर दैट इज कॉल्ड एज साइनाप्सिस सो ए जाता है डायरेक्टली फोर के साथ मिलता है आप ऑप्शंस में देखोगे तो ए और फोर्थ ऑप्शन का एक ही सीधा मेल है हमारे पास एंड दैट इज ऑप्शन नंबर वन बट बाकी भी मिला लेते हैं एक बारी लेट्स सी दैट पैकेटीन जो हमारे पास है बी पैकेटीन में आपके पास क्रॉसिंग ओवर होती है ठीक है इन डिप्लोटीन यू सी काजमाटा काजमाटा बिकम्स विजिबल बन जाएगा पैकेटीन में बट दिखेगा आपको डिप्लोटीन के अंदर एंड डाइकाइनिस इज वे टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस तो सारे मैच कर रहे हैं विद ऑप्शन नंबर वन सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर वन सो द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर अगला क्वेश्चन हमारा मॉर्फोलॉजी क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है बहुत डरते हैं बच्चे इससे क्योंकि एग्जाम्पल ज्यादा आता है और आप देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल पे नहीं है ठीक है इट्स जस्ट अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट वो पूछ रहा है कि रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड एज इसका मतलब स्टेम जहां पर खत्म हो रही है एग्जैक्टली exactly उसी पॉइंट से आपके रूट्स आ रहे हैं एंड दैट इज सीन इन फाइब्रस रूट राइट फाइब्रस रूट दैट इज ऑप्शन नंबर फोर विल बी द करेक्ट आंसर बाकी जगह पे जितने भी दिए हैं प्राइमरी रूट डायरेक्टली रेडिकल से आती है बेटा सो इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल प्रॉप रूट्स हवा से आ रही है लेटरल रूट्स आर जस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जोन ऑफ मैचुरेशन जोन ऑफ मैचुरेशन में मिलेंगी राइट वेर एज प्रॉप रूट्स आर एडवेंटेशियस रूट्स तो इनकी तो हमें वैसी बात नहीं करनी है ये हवा में है ठीक अगर स्टेम के बिल्कुल बेस से आना है रूट को तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर फोर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन अगेन थोड़ा स्कैरी चैप्टर है काफी चीजें याद करने की है लेकिन लॉजिकली थोड़ा सोच के देखेंगे ठीक है ऐसे पॉइंट उठाओ जो बहुत ऑब्वियस है लाइक फोटोलिस वॉटर कॉन करा रहे ठीक है तो लेट्स मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जिंक बड़ा क्लियर कट हमारा ऑक्सीजन सिंथेसिस में आता है बेटा बी के साथ फोर तो हमें मिलाना है बी के साथ फोर सीधा ऑप्शन नंबर टू मिल जाता है मुझे ठीक लेट्स मैच द अदर वन एज वेल ए के साथ थ्री आ रहा है दैट इट इज सेंग दैट आयन हेल्प इन सिंथिस ऑफ क्लोरोफिल विच इज करेक्ट ठीक है सही है तो आयन हो गया जिंक हो गया बोरॉन विच इज ऑल्सो वेरी क्लियर कट जिसमें पोलन जर्मिनेशन आता है सी के साथ टू आ जाएगा और मैंगनीज कैल्शियम एंड क्लोरीन ये तीन चाहिए होते हैं आपको फोटोलिस ऑफ वाटर के लिए फोटोलिस ऑफ वाटर क्या है लाइट के प्रेजेंस में पानी टूटेगा ऑक्सीजन रिलीज कर देगा ठीक है सो मैंगनीज गोज विद फोटोलिस ऑफ वाटर एंड द करेक्ट आंसर जो हमें पहले ही ऑप्शन से मिल गया था ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मोर्फोलॉजी फिर से एग्जाम्पल पे नहीं है बात बेटा ध्यान देना ठीक है अब आप जब इसको देख रहे हो तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रे फ्लोरिट्स में ओवरी कैसे होती है ठीक रे फ्लोरिट्स क्या है अगर आप सनफ्लावर देखोगे आपने सबने नोटिस किया होगा सनफ्लावर में बिल्कुल बीचों बीच उसके छोटे 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 ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं और कॉर्नर्स में बड़े ब्राइटली कलर ऐसे सुंदर सुंदर से आपके पास फ्लोरिट्स आते हैं ठीक है अब पहली बात तो ये सनफ्लावर इज नॉट अ फ्लावर इट्स एन इनफ्लोरसेंस फूलों का गुच्छा है वो ठीक अब उस गुच्छे के अंदर आपके पास जो छोटे छोटे बीच में ब्लैक कलर के डॉट डॉट दिख रहे थे वो भी फ्लावर्स हैं जो बीच में है उनको हम कहते हैं डिस्क फ्लोरिट्स दे आर कॉल्ड एज डिस्क फ्लोरिट्स राइट और जो साइड में है जो ब्राइटली कलर्ड है ऑरेंज एंड येलो कलर के दे आर कॉल्ड एज रे फ्लोरिट्स इन रे फ्लोरिट्स हमारे पास आ जाती है एपी गाइनस ओवरी ठीक है और यू कैन से एपी गाइनस फ्लावर विच हैज एन इंफीरियर ओवरी दैट मीन्स सारे के सारे मेरे पास जितने भी वर्ल्ड हैं वो आएंगे बेटा ओवरी के ऊपर से एंड्रोशियम सारा पूरा
ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इकोलॉजी चार चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ एक केमिस्ट्री में भी है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेटा उसको भी पढ़ लेना क्योंकि उधर से क्वेश्चन यहाँ आपके बायो में पूछ लेते हैं ठीक है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या आ जाते हैं डेट्स प्रोटोकॉल्स एंड प्रोग्राम्स ऑल ऑफ देम यू विल राइट ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर ताकि आप लास्ट डे अच्छे से रिवाइज कर सको एंड लुक एट द क्वेश्चन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉन्ट्रेन प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन नाइनटीन फॉर कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और सीधा हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर वन दैट इज इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन All right, guys. So here we are ending the session on a very nice note. We have completed 15 questions. But I would say like, share, and subscribe. Let your friends know about this amazing session and an amazing digital library. Is channel के बारे में सबको बताओ ताकि सब के PYQs अच्छे से solve हो जाए of physics, chemistry, botany, and zoology. Right. So we are here ending the session on a very good note. And मेरी आपसे last request. Do not forget to subscribe. टू सम ऑफ द पेड सेशन ऑल्सो ऑफ अन अकेडमी जो कि हम अन अकेडमी के ऐप पर लेते हैं जिसमें आपके साथ ज्यादा इंटरक्टिव सेशन हो सकते हैं आपके ज्यादा डाउट क्लियर हम कर सकते हैं एंड इफ यू फील दैट यू नीड समबडी टू मैंटो यू एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ नीट प्रिपरेशन प्लीज ज्वाइन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल दोनों के लिए आपको कोड यूज करना है कोमल लाइफ यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी फॉर फ्री लेक्चर्स ऑन यूट्यूब एज वेल थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन